kutulia. Hata ni utumishi wa Mungu amekufuata alafu na kuwa mkorofi. Waswahili wanasema hujafa hujaumbika. Hapo ndipo nakutana na habari za mtoto Judith ambaye alizaliwa akiwa hana macho na mdomo wake ukiwa wazi kiasi cha mama yake kumfananisha na nyani. Ni zaidi ya miaka 22 tangu Judith azaliwe lakini cha kushangaza zaidi hajawahi kuona kitu chochote kile kwenye uso wa dunia na hata kufahamu kitu hicho kinafananaje. Mama Judith anasema baada ya mwanaye kuzaliwa ndugu zake wote na jamaa zake wamemtenga wakidai kwamba amezaa laana. Lakini je, kwa nini wanadai amezaa laana? Kwa kweli mimi wangu mimi nilizaa na mme wa mtu sifichi. Ndio baadaye alionunua chiki kwanza kuweka bila aweze kuweka simu ya kukaa na huyu mtoto ndio Mungu akamchukua ndipo hapo familia ilipotutenga. Maisha ya mama Judith yalibadilika sana baada ya kifo cha baba yake Judith ambaye alionesha mapenzi makubwa kwa mwanae kiasi cha kuandalia sehemu ya kuishi. Judith akiwa na umri wa miaka kumi, baba yake aliaga dunia na ndipo maisha ya mama yake yakaanza kutegemea zaidi msaada kwa kuwa mpaka hivi sasa hawezi kufanya kazi yoyote zaidi ya kumwangalia mwanae. Kwanza kusambaa kwa habari za mtoto Judith kunamfanya mchungaji Getrude Lwakatare kufika nyumbani kwa mama Judith na kumpa neno la faraja na kumtia moyo kwa maisha anayoishi kwa sasa na mwanae. Kwake kwake Yesu nasimama ndiye mwamba ni salama ndiye mwamba kweli mimi mwenyewe ni mama na nimekuja na wakina mama wa kanisa la mlima wa moto tumekuja kwa sababu tuliguswa na habari ya mtoto Judy na mama yake ambaye wameachwa peke yao na hawana msaada na mama wa watu hawezi kufanya kazi yoyote kwa sababu lazima amlee huyu mtoto tena waja miaka ishirini na moja amekuwa akimlea huyu mtoto peke yake afanye kazi wala nini amekuwa kama ndege anategemea msaada wa Mungu na Mungu anaonekana hapa na pale na sisi tukaguswa kwa nini tusiende kumuona mama mwanzetu kwa nini tusiende kumtia moyo mama mwanzetu tumekuja kwa ajili ya neno la Mungu nalosema furahini na wanaofurahi lakini kwenye machungu sikitikeni na kulia na wale ambao wana masikitiko kwa hivyo tumekuja kama wa mama kuweza kumfariji mwanzetu ante familia imenitupa lakini Mungu utanitupa. Mm. Basi ndo nikaja kukaa hapa. Ndo naishi maisha ya msakusukomba kwa watu tu kusaidiwa na watu basi. Mm -hmm. Kini familia imetutenga baada babake kufariki. Mm -hmm. e, na siwezi kufanya kazi yote kwa ajili ya huyu mtoto. Mm -hmm. Sababu haongei, mm -hmm. haoni, ni wakulisha, anajisaidia kwenye nguo, mm -hmm. hela kununua pampa sisina. Mm -hmm. Nakuwa kanga zangu hata sasa hivi mm -hmm. nakunja kama nepi na mfunga mm -hmm. na mbalisha skin tight yake na kama ni walisha hivi. Mm -hmm. Akijisaidia na nakuta masauti niko busy naye kumwangalia hivi. Mm -hmm. Kwa sababu ule mkojo unaunguza. Ndio. Mm -hmm. eh kuna akiungua anatoka vidonda ndio mm. anazidi kuumia zaidi mm. so nakuta masaa yote niko naye so kufanya kazi yoyote okay. so, mtu haongei wala haoni chakula kimpa chakula amekaa hivi hawezi kula mtumishi wa Mungu okay. hawezi kutafuna kitu chochote kwa sababu kwanza eneo lote hili lilikuwa wazi mm. hapo kafanywa operation sita kwa lote lilikuwa mm. wazi mm. Na huu kwenye nani kota alikuwa mechanika, mm -hmm. watu wa muimbili na sisi biaratua kamufanya matibabu, mm -hmm. ndo mpaka hapa lakini kimpa chakula ya mika hawezi kumeza. Mm -hmm. Ni nakapo chini, analala mguni kwangu, na kwezi ya anameza tu, mm -hmm. hawezi kutafuna kutabu ya operation za huku. Mm -hmm. Bas. Mama Judy Polisi. Nashukuru sana mpisi. Mama Judy jipe moyo kwa kweli na huko Mungu alikuwa nitoa na huyu mtoto mpaka nikafikia hapa mm. mwacheni Mungu aitoe kabisa asante sana mama asante nashukuru siku zote wanasema mtoto ni faraja na kwa nukta hiyo mtazamaji hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kila jambo linalotokea kwenye maisha yetu
Jeradi Nyangali, Kwanza TV, Dar es Salaam.